This is Max Media London. Dawshak Shabai ke Amundon Janachi Max Media London present Downing Street Drama Talk Show the. আনুষ্ঠানিক প্রধানমন্ত্রীর নাম ঘোষণার মাধ্যমে তার অবসান হল দর্শক প্রধানমন্ত্রীর দৌড়ে শুরুতে ভারতীয় বংশোদ্ভূত সাবেক অর্থনীতি ঋষি সোনাক এগিয়ে থাকলেও শেষ লড়াই কিন্তু সদস্যদের ভোটে আসলে এই যে প্রধানমন্ত্রীরা যে লড়াইটা চলছিল আর কি আমরা যদি একটু আর কি দেখি যে প্রধানমন্ত্রীরা লড়াইয়ের কি কি নাটকীয়তা ছিল বা এই শুধু নাটকীয়তা বলে ভুল হবে এই লড়াই কিন্তু অনেক ইতিহাসে জন্ম হয়েছে যেমন এই প্রথমবারের মতো ব্রিটিশ রাজনীতিতে একজন অশ্বেতাঙ্গ নাগরিক প্রধানমন্ত্রী দৌড়ে এতটা এগিয়ে ছিলেন আমরা যদি একটু শুরুর দিকে তাকাই তাহলে দেখা যায় যে কনজারভেটিভ এর যে আটজন প্রার্থী প্রধানমন্ত্রীর পদ নিয়ে প্রথমে যে লড়াইটা ছিল তাদের এর মধ্যে প্রায় অর্ধেকই ছিল বর্ণগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় থেকে আগত সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে যে এবারের যে এই যে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের যে প্রক্রিয়াটা ছিল এখানে কিন্তু শুধু নাটকীয়তাই ছিল না কৌতূহলই ছিল না এখানে বেশ কিছু ইতিহাসের জন্ম দিয়েছে কথা রাখলেন না धेधे उपेक्षा कर पार्टी कर दाय से मूल्यस्फीति नाना रकम खामखेलि कार्यकलापर कारण विभिन्न समालोचना माथा नहीं এক প্রকার বাধ্য হয়ে চাপের মুখে পড়ে তিনি পদত্যাগ করেন এবার দেখা যাক এই যে ক্ষমতার যে পালা বদলটা হলো এই ক্ষমতার পালা বদলে যুক্তরাজ্যের দুরবস্থায় অর্থনৈতিক পরিবর্তন কতটা আসে সেটাই সবার দেখার বিষয় দর্শক চার্সিল থেকে ট্রাস সত্তর বছরের রাজত্বকালে পনেরো জন প্রধানমন্ত্রী পেলেন রানী দ্বিতীয় যাবে আমি যেন তোর ফেরদোস তুলি আছি আপনাদের সাথে ডাউনিং স্ট্রিট ড্রামা টক শোতে আজকে এই টক শোর শেষ পর্ব হতে যাচ্ছে যেহেতু আমরা আসলে প্রধানমন্ত্রী পেয়ে গিয়েছি আমরা জেনে গিয়েছি যে ব্রিটেনের এই সময়ে কনজারভেটিভের হালকে ধরছেন বা ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কে হলেন আমরা সবাই জেনে গিয়েছি তো এর মাধ্যমে আজকে আমাদের এই পর্বেরও শেষ হচ্ছে আজকে একটা স্পেশাল এপিসোড হতে যাচ্ছে এটা কেননা আমরা সেই মহেন্দ্র ঘন্টি পেরিয়ে আজকে আমরা দাঁড়িয়েছি যে আমাদের নতুন প্রধানমন্ত্রী কে হয়েছেন কাকে পেয়েছি আমার সাথে বরাবর মতো যুক্ত আছেন মোহাম্মদ সাত্তার এডিটর ম্যাক্স মিডিয়া লালন ধন্যবাদ আপনাকে আপনাকেও ধন্যবাদ যুক্ত হওয়ার জন্য আমি শুরুতে একটু আপনাকে বলবো যে আজকে আমাদের সাথে আর কে আছেন কে যুক্ত আছেন স্পেশাল এই এপিসোডে আপনি যদি একটু পরিচয় করিয়ে দিতেন ধন্যবাদ আজকে আমাদের সঙ্গে আলোচক হিসেবে যোগ দিয়েছেন যিনি ইতিপূর্বে আমাদের स्वागत এবং প্রিয় দর্শক আজকে আমাদের সঙ্গে আরো একজন অতিথি রয়েছেন আলোচনায় অংশ নেওয়ার জন্য তিনি হচ্ছেন ডক্টর মঞ্জুর শকত তিনি হচ্ছেন বিখ্যাত ইম্পেরিয়াল কলেজের ক্লিনিক্যাল লেকচারার এবং একই রকম ভাবে গুরুত্বপূর্ণ তার আরেকটি পরিচয় হচ্ছে তিনি কনজারভেটিভ পার্টির একজন নেতা এবং তিনি তার স্থানীয় পর্যায়ে ডাটফোর্ড বড় কাউন্সিলে আগামী বছর যে নির্বাচন হতে যাচ্ছে কাউন্সিল নির্বাচন সেখানে তিনি কনজারভেটিভ পার্টির কাউন্সিলের ক্যান্ডিডেট হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন ডক্টর মঞ্জুর মোর্শেদ 
আরো একটু সময় লাগবে তার আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে এবং আমরা আশা করছি তার কাছ থেকেও আমরা আলোচনায় অনেক অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জানতে পারবো এবং তুলি আপনার কাছে ফিরে যাওয়ার আগে একটি সংবাদ আপনাকে দিতে চাই এবং আপনার মাধ্যমে আমাদের দর্শকদের দিতে চাই যে আগামীকাল যে বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন তিনি এটা ডাউনিং স্ট্রিটের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে যে বিদায়ী ভাষণটা দেবেন এবং নতুন প্রধানমন্ত্রী রিলিজ ট্রাস রানী কাছ থেকে নিয়োগ পাওয়ার পরে আবার ডাউনিং স্ট্রিটের সামনে এসে যে বক্তৃতাটি দেবেন তিনি জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ সেই দুটি ভাষণে কিন্তু বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে এবং সেটি কোনো মনুষ্য সৃষ্ট দুর্যোগ না সেটি হচ্ছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ কারণ আমরা দেখেছি যে ওয়েস্টমিনস্টারে আগামীকালের আবহাওয়া কিন্তু অন অ্যান্ড অফ বৃষ্টি হতে থাকবে এবং এই বৃষ্টির কারণে তারা বাইরে দাঁড়িয়ে জাতির উদ্দেশ্যে বিদায়ী এবং আগমনী ভাষণ বার্তা দিতে পারবেন কিনা সে নিয়ে রাজনৈতিক মহলে বেশ মুখরোচক আলোচনা হচ্ছে তুলি ওভার টু ইউ জি ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকে আমার সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য আপনি বলছেন যে যে বৃষ্টির কথা আসলে আমি যদি একটু বলি যে এই বৃষ্টিটা শুধু যে প্রাকৃতিক দুর্যোগের বৃষ্টি সেটা না আমার তো মনে হয় বরিশ জনসনেরও অশ্রু সজল চক্ষু হয়তো বা এই বৃষ্টির সাথেই আর কি একসাথে একৃত্ব হবে সেটাই হতে পারে হতে পারে আমি আমি একটু প্রথমে ডক্টর জাকিরের জন্য আপনার কাছে আসতে চাই যে এই যে শুরুতে বলছিলাম যেমনটা যে দুটা মাসের যে চলমান হচ্ছে আমরা নাটক দেখছিলাম সেই সাথে অনেক ইতিহাসের সৃষ্টি হলো তো সবকিছু মিলে আসলে আপনি যদি একটু শুরুতে বিশ্লেষণটা করতেন সব পরিস্থিতিটাকে ধন্যবাদ আজকে তো আপনাদের টেন ডাউন স্ট্রিট ড্রামার শেষ পর্ব যেহেতু আপনারা প্রাইম মিনিস্টার পেয়ে গেছেন একজন তো মূলত বিশ্লেষণ বলতে এখন এখন যিনি নতুন প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন এটা মানে সবার জ্ঞাতার্থে বলে রাখা দরকার যে এখন আমরা সকলেই বলছি যে নতুন প্রাইম মিনিস্টার হয়েছেন নির্বাচিত হয়েছেন এ কথাটা সবাই বলছে কিন্তু সবার সবাইকে একটু মনে করিয়ে দিতে চাই যে উনি কিন্তু মানে লোকজন যেভাবে বলছে যে জেনারেল অনেকটা মনে হচ্ছে যে মানে আজকে আমার একটা ইন্টারভিউ হলো ঢাকাতে তাদের ধারণা যে এটা জেনারেল ইলেকশন হয়ে জিতেছেন যেভাবে তিনি প্রাইম মিনিস্টার হননি জন মেজার যেভাবে হয়েছিলেন সেভাবে হয়েছেন তো বা টেরিজাম এ যেভাবে হয়েছিলেন সেভাবে হচ্ছেন তো এই পার্থক্যটা রয়েছে এটা আমাদেরকে বুঝতে হবে যে এই এই প্রধানমন্ত্রী সেই প্রধানমন্ত্রী নয় এখন আমার কাছে মনে হয় আমরা যে পলিসি পলিসিগত দিকগুলো যদি দেখি লিস্টার্স কিন্তু বরাবরই একেবারে ডানপন্থী মানে একেবারে কট্টর ডানপন্থী হ্যাঁ পপুলিস্ট বলতে পারেন আপনারা তো সেই এবং প্রথম থেকেই কিন্তু লিস্টার্স মেম্বারদের মেম্বাররা কি পছন্দ করে এখন মানে কনজারভেটিভ গ্রুপে যারা আছে আমি এটা আমি বলি যে এটা তো আসলে কনজারভেটিভ মানে মেম্বার যারা তারা কিন্তু হোল পপুলেশনকে রেপ্রেজেন্ট করে না তাদের ভিতরে আছে বেশিরভাগই পঁয়ষট্টি বছর বয়সের ঊর্ধ্বে যারা এবং শ্বেতাঙ্গ যারা এবং পুরুষ কাজেই মানে ওইটা কিন্তু হোল পপুলেশনকে রেপ্রেজেন্ট করে না এটা গেল এক কথা আর লিস্টার্স কিন্তু প্রথম থেকেই উনি বলছেন যে মানে উনি যা কিছুই করবেন কনজারভেটিভ ওয়েতে করবেন কাজে কনজারভেটিজম বলতে আমরা যেটা বুঝি যে ফ্রি মার্কেট স্মল স্টেট লো ট্যাক্স এইগুলো কিন্তু লিস্টার্স প্রথম থেকে দিয়েছে আর যেটা বলতে চাইছেন যে উনি প্রথমে উনি বলেছেন যে উনি লো ট্যাক্স এর কথা একেবারে মানে উনি রাজি ছিলেন না কিন্তু শেষের দিকে একটুখানি রমণীয় হয়ে বলেছেন যে এখন না পরবর্তীতে ইনফ্লেশন কন্ট্রোলে আসার পরে মূল্যস্ফীতি কন্ট্রোলে আসার পরে এবং এই পুরো যাত্রাটাতে কিন্তু আমরা দেখেছি যে দুজনে কিন্তু কিছুটা ইউ টার্ন করেছে লিস্টার্স একটু বেশি পদে পদে করেছেন কিন্তু ঋষি সুনাকও করেছেন ছোটখাটো আহ ইউ টার্ন কিন্তু করেছেন এখন আমার কাছে মনে হয় যে মার্গারেট থ্যাচারের পরে লিস্টার্স যেই সময়টাতে উনি মানে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হলেন এটা কিন্তু খুব একটা টাফ টাইম যেভাবে মার্গারেট থ্যাচার আমরা জানি যে উইন্টার অফ ডিসকাশন ছিল যেটা যখন একেবারে সমস্ত এখন তো আর এম টি স্ট্রাইক করছে তখন তো একেবারে পুরো কোল মাইনার থেকে শুরু করে ডার্স থেকে শুরু করে এবং যারা বিন কালেক্ট করে তারা এবং সেই সময়ের ইতিহাসের যেগুলো আমরা পড়েছি জেনেছি যে 
একদম লেস্টার স্কোয়ার এর সিটিতে একদম মানে বিন ব্যাগ উঁচু হয়েছিল সেই সব চিত্রগুলো আমরা দেখেছি যে বিন কালেক্ট করার মতো অবস্থা ছিল না এবং তখন যে স্ট্রাইকটা ছিল মার্গার থেচারকে আপনি অপছন্দ করতে পারেন ওনার পলিসির জন্য কিন্তু মার্গার থেচার যেই কথাটা বলে এসছে এবং যেই পরিস্থিতির ভিতরে মার্গার থেচার আসছে এখন কিন্তু ওই পরিস্থিতির খুব কাছাকাছি কাজে যিনি এখন প্রাইম মিনিস্টার হবেন হয়েছেন লিস্টার্স তিনি কিন্তু খুব সহজ তার জন্য মানে অনেক বাম আছে তার রাস্তায় রাস্তাটা কিন্তু অনেক বন্ধুর কাজে এবং আরেকটা ইন্টারেস্টিং জিনিসটা না বললেই নয় সেটা হচ্ছে যে প্রথম দিকে কিন্তু আমরা এই মানে মরাল ইস্যুগুলো খুব শুনেছি পার্টি গেটের কথা এই কথাগুলো আমরা অনেকদিন ধরে কিন্তু এই যে আপনার যে এখন যে এনার্জি ক্রাইসিস তারপরে ইনফ্লেশন এগুলো কি গত কয়েক সপ্তাহে হয়েছে না এগুলো অনেকদিন ধরে হচ্ছে কিন্তু এই কথাগুলো চাপা পড়েছিল পার্টি গেট কেলেঙ্কারি এই জিনিসগুলো সার্ভিসে উঠে এসছিল যে মুহূর্তে বরিস জনসন মানে রিজাইন করতে বাধ্য হলেন তখন থেকে এবং আমি তখনই বলতাম যে এখন লোকে এত পার্টি গেট করছে নেমে যাবে তখন কিন্তু ইকোনমিক ইস্যুগুলো উঠে আসবে এখন জন্য সবচেয়ে আমি মনে করি যে প্রথম চ্যালেঞ্জটা হবে এখন অর্থনৈতিক বিষয়ের ভেতরেও আমি মনে করি যে এনার্জি ক্রাইসিসটা যে এই এইটা মোকাবেলা করা একেবারে ইমিডিয়েট এবং আরেকটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার আমার অবজারভেশনে মনে হয় যে ব্রিটেন বলেন আর ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে বলেন এটা কিন্তু একটা কালচার যখন একজন রাষ্ট্রপ্রধান হন তখন বলা হয় যে ফার্স্ট ওয়ান হান্ড্রেড ডেজ ফার্স্ট ওয়ান হান্ড্রেড ডেজ গেলে পরে ওর একটা ইভালুয়েশন করে হ্যাঁ আমার কাছে মনে হয় বরিস লিস্টাস কিন্তু ফার্স্ট ওয়ান হান্ড্রেড ডেজের জন্য মানুষ অপেক্ষা করে থাকবে না ফার্স্ট উইদ ইন টেন ডেজের ভিতরেই লিস্টাস কি করেন মানে জ্বালানি ক্রাইসিস বিশেষ করে ইনফ্লেশনের ব্যাপারে এগুলো উনি কি করেন এই জিনিসগুলো দশ দিনের মানে মানুষের কিন্তু এখন আর ওই একশো দিন অপেক্ষা করে ইভালুয়েট করার মতন অবস্থা আর নেই সংবাদ দেখে নি Thank you so much for giving me the opportunity to make my maiden speech today. I'm truly grateful. We are recruiting early years teachers for our nurseries. I continue to support the Prime Minister's deal. First, Putin must lose in Ukraine. Today, we have acted with the US, the EU, Japan and Canada to cut Russia's central bank off from our markets. To win the next election, we need to deliver, deliver and deliver for the British people. And as Prime Minister, I will continue to deliver on the opportunities of Brexit. Well, what, I mean, I don't know what, what, what you're quoting there, but the point that I've always made is what we need in this country is more productivity. I am ready to be Prime Minister from day one. আমরা দেখছিলাম আর কি লিস্টাজের একটা ছোট্ট ক্লিপ ভালো লাগছিল আপনি কিছু বলতে চান না আমি একটা কোশ্চেন করব আপনাদের দুজনের কাছে আমার একটা বিষয় জানার আছে আমার মনে দর্শকরা ওটা জানতে চাই যেমন আহ আর কি ডক্টর জাকিরের জন্য বলছিলেন যে এই যে যে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের যে প্রসিডিওরটা এটা নিয়ে বাংলাদেশে অনেকেই হয়তো ভেবেছেন যে এটা জাতীয় ইলেকশনের মতো তো এই যে প্রসিডিওর মধ্যবর্তী আর কি প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে তো এই প্রসিডিওরটা আপনাদের কাছে কি মনে হয় যে কতটা আর কি ন্যায্য আহ যদি আমরা বলি যে বিগত পঞ্চাশ বছরে প্রায় অর্ধেক প্রাইম মিনিস্টারই কিন্তু এই প্রসিডিওরে নির্বাচিত হয়েছেন তো কতটুকু যুক্তিসঙ্গত মনে করেন বা ন্যায্য আমার মনে হয় 
আপনি দেখেন যে যখন বলেন তার আগে হিথ বলেন বা আমি বলবো যে কেনেত ক্লার্ক এবং উইলিয়াম হেক পর্যন্ত যে লাস্টে যে যে দুজনের মধ্যে কন্টেস্ট হলো সেই পর্যন্ত কিন্তু আগের যে লিডারশিপ কন্টেস্টের যে সিস্টেম ছিল সেইটাতে চলেছে সেটা কিরকম যে শুধু এমপি এমপি যারা আছেন তারাই ভোট করতে পারবেন এবং ফার্স্ট রাউন্ড সেকেন্ড রাউন্ড থার্ড রাউন্ড এরকম করে করে যিনি কম পেয়ে যান তিনি ঝরে পড়েন এভাবে আপনি দেখেন যে এই সিস্টেমে যে লাস্ট লাস্ট যে মানে কন্টেস্টটা হলো সেখানে ক্লার্ক আর উইলিয়াম হেক ছিল এবং তখন ফার্স্ট রাউন্ড সেকেন্ড রাউন্ড দুটোতেই কিন্তু কেনাত ক্লার্ক অনেক এগিয়েছিলেন এবং থার্ডটাতে গিয়ে আবার উইলিয়াম হেক আলটিমেটলি জিতে গেলেন তারপর পর এই যে নাইনটিন নাইনটি এইটে যখন এই সিস্টেমটা চেঞ্জ হলো মানে লিডারশিপ কন্টেস্টের সিস্টেমটা যখন চেঞ্জ হলো তখন থেকে কিন্তু টোরির এই পুরো খেলাটাই পাল্টে গেল সেটা কিরকম যে তখন ও নাইনটিন নাইনটি এইটে যখন এই সিস্টেমটা গেল যে না ফাইনাল দুজন গিয়ে মেম্বারদের কাছে যাবে হ্যাঁ সেইটার পরে কিন্তু আপনার প্রথম যে লিডারশিপ কন্টেস্ট হয়েছে সেটা হচ্ছে দু হাজার এক সালে তখন কিন্তু ইয়ান ডাঙ্কেন স্মিথ সেটাতে আসে কিন্তু ইয়ান ডাঙ্কেন স্মিথ কিন্তু ওই এমপিদের ভোটে উনি প্রথম ছিলেন না সেই জন্যই দেখা যায় যে এই সিস্টেমটা হওয়ার পর থেকে কিন্তু বরিস জনসন ছাড়া অনেকেই কিন্তু বলেন যে বলেন শুধু না এটা একটা অবজারভেশন যে এমপিদের ভোটে যিনি মানে এগিয়ে থাকেন তিনি কিন্তু যে আলটিমেটলি নেতা নির্বাচিত হন তা না এই সিস্টেমটা এবং এই সিস্টেমের আরেকটা ভালো মন্দ দুদিকে আছে এই সিস্টেম হওয়ার পর থেকে দেখবেন যে টোরি লিডারশিপের আয়ুটা একদম ফুটবল প্লেয়ারদের মতন হয়ে গেছে মানে তাদেরকে চট করে একদম আউট করে দেওয়া যায় এবং টোরির একটা জিনিস হচ্ছে টোরি পার্টি কিন্তু খুবই রুথলেস এই একটা ব্যাপারে সেটা হচ্ছে যে টোরি যখন বোঝে যায় যে এই লিডারকে দিয়ে তাদের পরবর্তী নির্বাচনে হয়তো যেতা যাবে না তখন সেই নেতাকে তাদের ছুড়ে ফেলতে মোটেও সময় লাগে না এবং তাদের ছুড়ে ফেলাটা এখন খুবই খুবই সহজ কাজে নাইনটিন নাইনটি এইটের পর থেকে এই সিস্টেমটা যখন চেঞ্জ হলো তখন থেকে কিন্তু মানে যারা ক্যান্ডিডেট তারা কিন্তু একটা চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স করে তারা কিন্তু তাদের প্রিন্সিপালগুলোকে এমনভাবে দাঁড় করান যে প্রথমত আছে ঠিক আছে আমার সবচেয়ে বেশি ভোট পাওয়ার দরকার নেই আমি প্রথম দুজনের মধ্যে আসলেই হলো দ্যাট ইজ এনাফ কিন্তু আমাকে হ্যাপি করতে হবে ওই যে গুটি কত মেম্বার আছে তারা কিন্তু তখন ওই পুরো দেশবাসীর কথা ভাবেন না তারা ভাবেন যে মেম্বাররা কি খাবে সেইটাই সেইভাবে তারা কিন্তু যেটা ডিস্টার্স এখন করেছেন হ্যাঁ মেম্বারদেরকে হ্যাপি করতে পেরেছেন কাজেই এই সিস্টেমে আপনি খুব মানে আমি খুব পছন্দ করেছি যে আপনি কথাটা তুলেছেন মানে আমাদের হিস্ট্রিটা জানা দরকার যে কেন এই যে দুদিন পর পরে আলোচনা রাখি দেখা যাক তিনি এর মধ্যে নিশ্চয়ই আবার ফিরে আসবেন সেটি হচ্ছে যে ঋষি সুনাকের যে অবস্থা দুলিকে আমরা আবার দেখতে পাচ্ছি এবং ডক্টর মঞ্জুর শকত আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন আমি মঞ্জুর শকতের সঙ্গে একটু সবাইকে পরিচয় করে দিই তুলি জি অবশ্যই জি আজকে আমাদের সঙ্গে আরেকজন অতিথি যোগ দিয়েছেন আজকের এই বিশেষ পর্বে ডাউনিং স্ট্রিট ড্রামা আমাদের যে সিরিয়াল টক শো এই পর্বে তিনি হচ্ছেন ডক্টর মঞ্জুর শকত তিনি বিখ্যাত ইম্পেরিয়াল কলেজের সিনিয়র ক্লিনিক্যাল লেকচারার এবং তার একইভাবে গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি পরিচয় হচ্ছে তিনি কনজারভেটিভ পার্টির একজন নেতা এবং তার স্থানীয় পর্যায়ে তিনি ডার্ক ফোর্ড বা কাউন্সিলের আগামী নির্বাচন আগামী কাউন্সিল নির্বাচনে যেটি আগামী বছর অনুষ্ঠিত হবে সেখানে তিনি কাউন্সিলার ক্যান্ডিডেট হিসেবে প্রার্থী হচ্ছেন এটা নিশ্চিত হয়েছে ডক্টর মঞ্জুর শকত আপনাকে স্বাগত আমাদের এই অনুষ্ঠানে নির্বাচিত হয়েছেন এবং চারদিকে তাকিয়ে আছে আপনি কি বলবেন যে আপনি কি শুনতে পেয়েছেন 
দেখুন ওনার প্রাইম মিনিস্টারের চাপটা কিন্তু এখনো শুরু হয় নাই সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে বিউটিফুল প্রাইম মিনিস্টার নাকি বিউটিফুল পলিটিশিয়ান সেটা কমেন্ট করা প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ওনার কাজ এখনো শুরু করে নেয় কারণ হচ্ছে কেউ যদি নিজেকে মানুষ এখন তো সারা ওয়ার্ল্ড অনেক স্ট্রেসফুল ওয়ার্ল্ড এর মাঝে এত স্ট্রেস এর ভিতরে একজন পলিটিশিয়ান লাইফ তার চেয়ে আরো অনেক বেশি স্ট্রেসফুল কারণ তাদেরকে যে রকম ম্যাসিভ সিদ্ধান্ত নিতে হয় ফর এক্সাম্পল আমি লিস্ট রাশের কথাই বলছি যখন ইরাক যখন ইউক্রেনে যখন ব্রিটেন যখন যুদ্ধে জয়েন করলো এবং উনি শুধু পলিটিশিয়ান না উনি মাও একসাথে তার দুটো মেয়ে আছে যখন তাকে কঠিন কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হলো তাহলে তার বিউটি যদি আপনার মানে সেটা হচ্ছে কোনোভাবে খারাপ কিছুতে দেখছি না তবে ইয়াস ইয়াস আমি বলবো যে তার এলিগেন্স আই মাস্ট অ্যাপ্রিসিয়েট When I got the opportunity to meet her, uh, I found uh, she is charismatic and she, is, uh, she has got elegance what she and in the thought I mean was that elegance actually. So beauty care I mean I mean I mean I mean Dr. Manjur and Tuli and Dr. Jackie Rejana I mean I mean I mean beauty I mean 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 পলিসি নতুন প্রধানমন্ত্রী কি করতে যাচ্ছেন কেমন হবে তার আগামী দুটি বছর অথবা তাকে কি আগেই আগাম নির্বাচন দিতে হতে পারে কি না তিনি কিভাবে স্কটল্যান্ডের সমস্যার সমাধান করবেন নর্থ আয়ারল্যান্ডের প্রটোকলের সমস্যার সমাধান কিভাবে করবেন এ সমস্ত বিষয়ে একটু আমরা কথা বলে নিতে পারি মনে হয় জি আমরা শুরুতে মুষ্টিযুদ্ধের মতো বিষয়ে যে ঋষি সোনাকে পরাস্ত করে তিনি এই আসনে এই আসনটি লাভ করলেন সেই ঋষি সোনাকের অবস্থা কি আমরা সে সম্পর্কে একটু দেখি ঋষি কি করতে যাচ্ছেন কি হবে তার আগামী পরিকল্পনা এবং তার আগে আমরা ঋষি সোনাক সম্পর্কে একটি ভিডিও ক্লিপ দেখে নি হ্যাঁ আমরা The coronavirus pandemic is a public health emergency. Today, I can announce that for the first time in our history, the government is going to step in and help to pay people's wages. We will introduce a temporary targeted energy profits levy, but... As Russia continues its unjustified invasion of Ukraine, The United Kingdom has been leading the way to coordinate the most severe package of international sanctions ever imposed on Russia or indeed any major economy. Uh, you know, it was right to try and do everything we can and uh, you know, I won't, I'm not going to apologize for us reacting in that way. Rishi Sunak has just resigned. That's why I'm standing. to be the next leader of the Conservative Party and your Prime Minister.
The most pressing economic priority for the new Prime Minister and the new government is to grip inflation. Be in no doubt, I am the underdog. ঋষি নিজেই স্বীকার করে নিয়েছিলেন যে তিনি আন্ডারডগ এই নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতাতে এবং শেষ পর্যন্ত তাই প্রমাণিত হলো যদিও ভোটের ব্যবধান যেভাবে বিভিন্ন জনমত জরিপে বলা হচ্ছিল কানজারভেটিভ পার্টির সদস্যদের মধ্যে যে জরিপ হয়েছিল সেগুলিতে মনে হয়েছিল বিশাল ব্যবধানে কোনো কোনো জরিপে বলা হয়েছিল যে নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট হবেন লিসি ট্রাসের ভোট যাবে ভোট পড়বে এবং ঋষি মাত্র পাঁচ পার্সেন্ট পাবেন কিন্তু দেখা যাচ্ছে অনেক অনেক বেশি পেয়েছেন তিনি বিয়াল্লিশ দশমিক পাঁচ শতাংশের মতো এবং আমাদের সবার সামনে একদম ক্লিয়ার যে ওনাকে যদি আমরা বলি যে করোনাকালীন ওই সময়ে যদি আমরা হিরো বলি সেটা বোধহয় ভুল হবে না কারণ ওনার অ্যাক্টিভিটি স্কুল যেমনটা ছিল যে একজন অর্থমন্ত্রী হিসেবে বা আপনার দেশের হচ্ছে ক্রান্তি লগ্নে যে ভূমিকা পালন করা সেটা কিন্তু উনি করেছিলেন তো এই যে ওনার যে প্রধানমন্ত্রী হতে না পারাটা তো এটা আসলে আপনারা কিভাবে দেখছেন যেটা মানে প্রধান প্রতিবন্ধকতা কোথায় ছিল তিনি কি আসলে তার মেম্বারদেরকে কনভিন্স করতে মানে করতে ব্যর্থ হয়েছে নাকি তার অশ্বেতাঙ্গ যে মানে বিষয়টা যদি আমরা সামনে নিয়ে আসি যে এটা একটা মূল কারণ হইতে পারে কি মনে হয় আপনাদের আমি ডক্টর জাকির রেজনার আগে দুটি কথা বলে ফেলা লোক সামলাতে পারছি না উনি বিস্তারিত সুন্দর করে বলতে পারবেন কারণ উনি অনেক বেশি স্টাডি করেন অনেক বেশি রিসার্চ করে থাকেন তো সেটি হচ্ছে প্রথম কথা হচ্ছে ঋষি সোনাক কিন্তু পার্লামেন্টের সদস্যদের এমপিদের ভোটে সবসময় যে কটি পর্বে ভোট হয়েছে সব কটিতে তিনি প্রথম স্থানে ছিলেন এবং দ্বিতীয় স্থানে শেষ পর্যন্ত উঠে এসেছিলেন পেনি মোডন যিনি যাকে শেষ লাস্টে ভোটে পরাস্ত করে দুই নম্বর স্থানে উঠে এসেছিলেন লিজ ট্রাস অন্যথায় হয়তো বা লিজের আজকে প্রধানমন্ত্রীতে দৌড়ে মানে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কথা ছিল না তো সেই হিসেবে আমরা যদি ধরে নিই মাত্র একশো তিরিশ জন একশো বত্রিশ জন এমপি লিজ ট্রাসের পক্ষে সমর্থন দিয়েছিলেন শেষ পর্যন্ত মোট সংখ্যা ছিল তাই কিন্তু আমাদের ঋষি সোনাক অনেক বেশি ভোটে এমপিদের ভোটে এগিয়েছিলেন কিন্তু যখনই মেম্বারশিপদের মধ্যে মেম্বারশিপের মধ্যে সদস্যদের মধ্যে টোরি পার্টির যখন ভোটাভুটির পর্বটা চলে আসলো তখনই কিন্তু তিনি ক্রমান্বয়ে পিছিয়ে থাকতে থাকলেন এবং শেষ পর্যন্ত যা রেজাল্ট আসলে এই জরিপগুলোতে বলা হচ্ছিল সেটি আমরা দেখতে পেলাম ডক্টর জাকির জনা আপনি এ সম্পর্কে যদি একটু বিস্তারিত আমাদের জি এখানে দুটো দিক আছে একটা হচ্ছে যে মেম্বারদের কাছে যাওয়ার আগ পর্যন্ত ঘটনা তারপর হচ্ছে যে মেম্বারদের কাছে যাওয়ার পরের ঘটনা এখন মেম্বারদের কাছে যাওয়ার আগ পর্যন্ত ঘটনায় যে যেটা বললাম যে নাইনটিন নাইনটি এইট এর পর থেকে যে টোরি লিডারশিপের কন্টেস্টের যে সিস্টেমটা পাল্টে গেছে সেই কারণে সেটার পর থেকে কিন্তু মানে পুরো জিনিসটারই রূপই বদলে গেছে এখন যখন আপনি যদি দেখেন যে মানে এই এগিয়েছিলেন কিন্তু এর বাইরে এর আগে যদি আপনি ধরেন এই যে আমি যে বললাম ইয়ান ডাঙ্ক স্মিথ দিয়ে শুরু হলো দু সালে উনিও কিন্তু প্রথমে প্রথম ছিলেন না এরকম হিস্ট্রি আছে গত কয়েক দশকের ভিতরে যে যিনি প্রধানমন্ত্রী হন আলটিমেটলি তিনি কিন্তু যে ফার্স্ট রাউন্ডে যে উনি প্রথম হন সব সময় তা কিন্তু নন এখন কথা হচ্ছে যে হ্যাঁ ঋষি সোনাকের এবং একটা জিনিস খেয়াল করে দেখবেন যখন তারা মেম্বারের কাছে গেল ঋষি সোনা কিন্তু মেম্বার ঋষি সোনাক না লিস্টরাজ কিন্তু মেম্বাররা কি চান এবং কনজারভেটিভের মূল মন্ত্রই হচ্ছে লো ট্যাক্স কনজারভেটিভিজম বলতে যেটি কথা আমরা জানি এটা কিন্তু এক নাম্বার কথা হচ্ছে লো ট্যাক্স দু নম্বর কথা হচ্ছে যে আপনার স্মল স্টেট তিন নম্বর কথা হচ্ছে যে ফ্রি মার্কেট এখন মানে লিস্টরাজ কিন্তু প্রথম থেকেই বলছে যে উনি কিন্তু ফরেন ইনভেস্টারদেরকে সুযোগ দিবেন যাতে কর্পোরেট ট্যাক্স কমানো হয় এবং তাতে দরকার হলে এখন তো বোঝা যাচ্ছে যে এই যে উনি বলছেন যে যে জিনিসগুলো প্রমিস করছেন এই প্রমিসের পয়সাগুলো যদি আমরা উদাহরণ হিসেবে ধরে নিই একটা এই এনার্জি ক্রাইসিস এর কথা উনি যে বলছেন যে এখন বিলটাকে উনি ফ্রিজ করবেন হম 
নেই এখন এই বিল ফ্রিজটাকে ফ্রিজ করাকে সবাই যে কোনো লেবার বলেন ঋষি গ্রুপ বলেন লিস্টাসের গ্রুপ বলেন সবাই এটা চাইছে কিন্তু কি পদ্ধতিতে করা হবে সেটা যেমন লিস্টাস খুব মানে তিনটা পদ্ধতিতে করা যায় একটা হচ্ছে যে এখন কম মানে কম কমানো হচ্ছে ফ্রিজ করা হচ্ছে তাতে আমরা এখন কম পয়সা দিব কিন্তু আমাদের নেক্সট জেনারেশন দে উইল হ্যাভ টু পে এটা একটা উপায় আছে আরেকটা উপায় হচ্ছে যে উইনফল ট্যাক্স হ্যাঁ এখন যেই উইনফল ট্যাক্স এর কথা কিন্তু ঋষি সুনাক বারবার বলছেন যে আমি উইনফল ট্যাক্স চালু করব কিন্তু লিস্টাস কিন্তু উইনফল ট্যাক্স এর বিপক্ষে তার যুক্তি হচ্ছে তার মনের যুক্তি হচ্ছে যে উনি বলতে চাইছেন যে যদি আমরা উইনফল ট্যাক্স করি তাহলে কিন্তু ওই যে ব্যবসায়ী যারা তারা তারা তো তারা লাভ করলে তারা যদি লাভবান হন তাহলে ইকোনমি গ্রো করবে বেশি লোককে কার্য মানে কাজ দেয়া যাবে সেই সেটা করে বুস্ট আপ হবে ওনার পদ্ধতিটা সবাই এ টু বি যাবেন কিন্তু বায়া সি না বায়া ডি এই এটা নিয়ে সমস্যা শুধু রিকার বলছিলেন যে আমি উইনফল ট্যাক্স মানে যারা খুব বেশি মুনাফা করে ফেলেন তাদেরকে আমি এটাই করব এই একটা জিনিস আরেকটা জিনিস হচ্ছে লিস্টাস এখন যেটা খতিয়ে দেখছেন গত কয়েক সপ্তাহ ধরে লিস্টাসের যেই দলটা আছে তার ক্যাম্পে কিন্তু উনি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আগ থেকে কিন্তু উনি কাজ ওনার মানে গ্রাউন্ড ওয়ার্ক শুরু হয়ে গেছে যে কালকে গিয়েই ওনার তো দু একদিনের ভিতরে বলতে হবে তো উনা উনি হয়তো মানে মোস্ট প্রবলি উনি আরো বড় করবেন হ্যাঁ কিন্তু ঋষি সুনাক এটার বিপক্ষে ছিলেন যে আমি ইনিশিয়ালি আর বড় করতে চাই না হ্যাঁ আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিসটা কোথায় গিয়ে আমাদের থ্রেশোল্ডটা কোথায় ওই থ্রেশোল্ডে পৌঁছানোর আগে আমরা আমাদের বড়িংটা কমাতে হবে হ্যাঁ এবং এই বড়িংটার জন্য ইন্টারেস্ট রেট অনেক হাই হতে পারে কিন্তু আলটিমেট উদ্দেশ্য দুজনেরই এক এবং দুজনেই কিন্তু মানে ইন্টারেস্ট রেট বাড়াবার কথা হচ্ছে এখানে একটা ইন্টারেস্টিং কথা আমার আমার পার্সোনালি যেটা মনে হয় যে এখনকার যে বর্তমান যে মূল্যস্ফীতি হুম সেই মূল্যস্ফীতিটা কিন্তু নর্মালি যে ধরেন মানে বিজনেস অ্যান্ড কনজিউমার তাদের তাদের বিহেভিয়ারের কারণ যে নর্মাল যে ইনফ্লেশনটা হয় এই ইনফ্লেশনটা কিন্তু দিস ইনফ্লেশন ইজ ভেরি ডিফারেন্ট ফ্রম প্রিভিয়াস ইনফ্লেশন কেন কারণ এখন কিন্তু ইনফ্লেশনটা মূলত তৈরি হয়েছে যে মানে ওয়ার্ল্ডের এনার্জি প্রাইসের উপরে কাজে যেখানে আমাদের এক্সটার্নাল ফ্যাক্টরের জন্য ইনফ্লেশনটা হচ্ছে সেখানে এই আমরা অনেকে ভাবি যে আমাদের গায়ের রঙের কেউ হলে কোথায় ইমিগ্রেশন সহজ হবে ব্যাপারটা কিন্তু তা না এবং আমি আমি কয়েকদিন আগে একটা লেখাতে লিখেছিলাম যে প্রীতি প্যাটেলের জায়গায় খুব সম্ভব এখন সোয়েলা ব্রাভারম্যানের হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি যদি সোয়েলা ব্রাভারম্যান হয় তাহলে আপনি দেখে নিয়েন যে বরিস জনসন প্রীতি প্যাটেলকে দিয়ে যতটুকু কাজ করিয়েছিলেন লিস্টাস সোয়েলা ব্রাভারম্যানকে দিয়ে এটা একটা অনেক বেশি করাতে পারবে না অনেক বেশি আসলে সেটাই সেরকমই হবে আমরা দেখতে পাচ্ছি ডক্টর মনজিৎ শাহকত আমাদের সঙ্গে আবার যোগ দিয়েছেন একটা লাসে যেটা সেটা হচ্ছে যে লিস্টাস এবং রিসিসনাকের মত পার্থক্যটা কিন্তু অর্থনৈতিক আপনি ফরেন পলিসি বলেন আর ইমিগ্রেশন বলেন এই দুইটার ক্ষেত্রে কিন্তু একই সেটাই ডক্টর মনজিৎ শাহকত আপনি আমাদের শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি আচ্ছা আপনার আপনি যে দল করেন কনজারভেটিভ পার্টির নতুন নেতা নির্বাচিত হলেন আজকে এবং তিনি আগামীকাল প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করতে যাচ্ছেন এ প্রসঙ্গে সংক্ষেপে এবং বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ আর কি আলোচনা একটু আপনার কাছ থেকে শুনতে চাইছি ধরুন প্রথমে আসলে সাথে ঋষি সুনাকের যে ইট ওয়াজ অলমোস্ট হেড টু হেড আমরা এখন নতুন কালকে থেকে দেশ যাবে হচ্ছে নতুন ভাবে যেটি নিয়ে সবাই আমরা চিন্তিত সেটি হচ্ছে যে মানুষের জীবন অনেক টাফ হয়ে গেছে স্পেশালি এভরিডে লাইফ মানুষ কিভাবে খাবে তার স্পেন্ডিংটা কিভাবে করবে ফর এক্সাম্পল আপনার ডেইলি বাজার থেকে শুরু করে বিভিন্ন জিনিসে এভরিডে লাইফ ইজ এট রিস্ক 
তো ঋষি সুনেকের যে ট্যাক্স পলিসি সেটা ছিল যেটি আফা বলেছেন যে সে আর বলেছেন এক্সপ্লেন করেছেন যে আর বড় করতে চান আমি বলছি যে এখনকার যে বর্তমান যে লাইফ যেটা চলছে সেটাকে আমি খুব সিম্পল ভাবে আমি একটু এক্সপ্লেন করছি ধরুন কোন একজন মানুষের বুকে ব্যথা হলো বুকে ব্যথা হলো ইসিজি করে ডায়াগনোসিস হলো তার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে হার্ট অ্যাটাক হলে কাজটি যেটি সেটি হচ্ছে যে তাকে অ্যান্ডিওগ্রাম করা হয় যাতে যার মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে তার কোনো হার্টে কোনো রক্ত নালী ব্লক আছে কিনা যদি রক্ত নালী ব্লক থাকে তাহলে তাকে রিং পরানো হয় যেটিকে আমরা মেডিকেলি বলি যে অ্যান্ডিওপ্লাস্টিক করা হয় এটি হচ্ছে যে আপনার দেশের মানুষের মানে ইকোনমিক ক্রাইসিসে দেশে একটা হার্ট অ্যাটাক হয়েছে ওকে এখন হার্ট অ্যাটাক হয়ে ফিক্সটা হচ্ছে যে অ্যান্ডিওপ্লাস্টিক করলে এই লোকটি বাঁচতে পারবে কিন্তু যখনই কারো হার্ট অ্যাটাক হয় অনেক সময় হার্ট অ্যাটাকের সাথে কিন্তু আবার তার বডি অক্সিজেন লেভেলটা অনেক কমে যেতে পারে কান্ট্রি কারণটি এত মোমেন্ট আপনার মানে সাফোকেশান এত লাইফটা এত টাফ হয়ে গিয়েছে তার অক্সিজেন লেভেলটা আপনার কমে গিয়েছে এই মুহূর্তে যদি তাকে অক্সিজেন নিয়ে যদি তাকে আগে না বাঁচানো যায় তাহলে তো তাকে অ্যান্টিওপ্লাস্টিক পর্যন্ত নেওয়াই যাবে না সো লিস্টরা যে পলিসিটি নিয়েছে যে রাইট এওয়ে ফ্রম ডে ওয়ান সে মানুষের যে আপনার যে জনজীবনে যে এত যে এক্সপেন্সিভ লাইফ হয়ে গেছে ইনফ্লেশন বা বিভিন্ন কারণ যে হয়ে গেছে সি ওয়ান্স টু ডেলিভার বা গিভিং সাম ইমিডিয়েট সাপোর্ট এবং আপনার কল হচ্ছে বড় কার বড় আমরা তো বিদেশ থেকে টাকা বড় করছি না আমরা তো আইএমএফ থেকে টাকা বড় করছি না এটা তো আমাদেরই টাকা এখন ঋষি সুনাকের মতো মানুষ যিনি এত বছর ধরে আপনার অর্থমন্ত্রী ছিলেন চ্যান্সেলর ছিলেন জুলাই পর্যন্ত রিজাইন করা আট দিন পর্যন্ত উনি চ্যান্সেলর ছিলেন তো এই জিনিসটা এই জিনিসটা তো ওনার সময়ই হয়েছে যে লোক যে ব্যক্তি চ্যান্সেলার থাকা অবস্থায় আপনার এটাকে সমাধান করতে পারেন হাউ উড ইউ এক্সপেক্ট যে প্রাইম মিনিস্টার হিসাবে উনি সলভ করতে পারবে চমৎকার বলেছেন তুলি আমার মনে হয় যে মেডিকেল শাস্ত্রের সঙ্গে মিলিয়ে রাজনীতি এবং অর্থনীতি আমাদের ডক্টর মঞ্জুর শকত খুব চমৎকার ভাবে তুলে ধরেছেন এবং মানে আমরা যারা সাধারণ মানুষ আমাদের বোঝার জন্য আমার মনে আরো সাধারণ মানুষদের বোঝার জন্য বেশ সহজ হবে কিন্তু জিনিসটি মানে এখন ডক্টর মঞ্জুর শকতের ভাষ্য অনুযায়ী এখন লিজ ট্রাস জাতিকে অক্সিজেনের ব্যবস্থা করে দেবেন এবং এরপরে এনজিও প্লাস্টিক হতে পারে এই ধরনের একটা পরিস্থিতি তারা কিন্তু বলছেন যে উনি যে মানে পলিসি গুলো নিয়ে আসছেন আমাদের সামনে এই পলিসিতে দেখা যাচ্ছে যে আপনার হচ্ছে এক শ্রেণী মানুষ অনেক বেশি ধনী হওয়ার একটা প্রবণতা আছে এখানে আবার দেখা যাচ্ছে যে আপনার মানে এই যে ট্যাক্স কার্টে মানে অনেকে বলছেন যে এটা খুব একটা কিন্তু সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে উপকারে আসবে না কারণ আমরা যদি ব্রিটেনের থিং করি যে আমাদের আমরা কিন্তু মধ্যবিত্ত ফ্যামিলি অনেক বেশি আর সেই সাথে কিন্তু যে নিম্নবিত্ত অনেক আছেন তো আপনি আসলে যদি একটু একটু ক্লিয়ার করে বলতেন যে ওনার পলিসি গুলোতে আসলে উপকার উপকার কারা হবে আসলে যেটি আমি বলছি প্রথমে আমি যেটা বলছি তার ইমিডিয়েট অ্যাকশন হবে যে অক্সিজেন দেবে এটিতে সব শ্রেণীর মানুষ এটা ধনী হোক আর ওয়ার্কিং ক্লাস হোক আর গরিব হোক আর মিডিল ক্লাস হোক এই অক্সিজেনটা কিন্তু সব মানুষই পাবে তারপরে আসছে লো ট্যাক্স কাটার কথা উনি বলেছেন যেটি ধারণা করছে করা হচ্ছে কিছু কিছু সাজেশান আছে তার যারা ক্যাবিনেটে আসবে আগামীকালকে বলা হচ্ছে যে ট্যাক্সের যে ট্যাক্সের করার জন্য যেমন ফোর্টি পার্সেন্ট উপরে গেলে হাই ট্যাক্স ধরা হয় সেটি থ্রেশোল্ডকে যখন আপনি বাড়িয়ে নেবে এবং সেক্ষেত্রে কিন্তু মিডিল ক্লাস ফ্যামিলি যারা আছে মিডিল ক্লাস ফ্যামিলি যারা আছে তখন থ্রেশোল্ডটা যখন বাড়তে যাবে প্রতিটা ফ্যামিলি মিডিল ক্লাস ফ্যামিলি একটিস দু হাজার টাকার মতো দু হাজার পাউন্ডের মতো প্রতি বছর তার বেতনে আপনার চলে আসবে যখন আপনার এনআইটাকে রিভার্স করবে আপনি একটা জিনিস চিন্তা করে দেখেন মে মাসের পাঁচ তারিখে ছিল ইলেকশান এবং ঋষি সুনাক তখন চ্যান্সেলার ছিলেন উনি এপ্রিল মাসে যে এনআই যে হাইক হাইক করেছে সেই এনআই হাইকে প্রত্যেকটি পেস লিপিস দিয়ে দেখো যে তার বেতন কমে গিয়েছে আমি বলবো যে ইট ইস আউট অফ পাবলিক টার্চ কিভাবে নিজের দলকে জিতাতে হয় আই ডোন্ট থিঙ্ক হি হ্যাজ গট পলিসি এবং এবং আমার কাছে মনে হয় আপনাকে এই মুহূর্তে মানুষ হিমশিম খাচ্ছে হিমশিম খাচ্ছে কিভাবে আপনার খরচ কমিয়ে দিচ্ছে 
আপনার দেখুন আপনি ইনফ্লেশন আমি অর্থনীতিবিদ না আমি অত বেশি ইনফ্লেশন বুঝি না আমি যেটা বুঝি ইকোনমি চাকা যদি রানিং থাকে তাহলে ইনফ্লেশন কন্ট্রোল হবে ব্যাংক অফ ইংল্যান্ডের ইন্টারেস্ট রেট হাই করা হয়েছে এর মাঝে হাই করা হয়েছে আপনার ঋষি সোনাকের মানে এই জায়গাটাতে কিন্তু ইন্টারেস্ট রেট হায়ের কথাই বলা হয়েছে আপনি যেটা লিস্ট আসে যদি পলিসি দেখেন লিস্ট আস বলেছে ক্লিয়ারলি বলেছে উনি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর ব্যাংক অফ ইংল্যান্ডকে আপনার ট্রেজারি আন্ডারে নিয়ে আসার চেষ্টা করবেন ট্রেজারি আন্ডারতে নিয়ে আসবে ট্রেজারি আন্ডারে যদি নিয়ে আসবে আপনি দেখুন এই যে ব্যাংক অফ ইংল্যান্ড যে রিসেন্ট যে কত মাসে যে নট পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট রেট বাড়িয়েছে প্রত্যেকের আপনার মর্গেজে কিন্তু আপনার পেমেন্ট বেড়ে গিয়েছে যাতে ফিক্স করা রেটটা ফিক্স করা নেয় এবং গত গত দু মাসে আড়াই মাসে আমার নিজের এক্সপিরিয়েন্স আমার মর্গেজের আপনার আমার ইন্টারেস্ট অফ পেমেন্ট ব্যাংকের পেমেন্টের জন্য টু হান্ড্রেড পাউন্ডের মতো আপনার বেড়ে গিয়েছে টু হান্ড্রেড প্লাস মতো বেড়ে গিয়েছে তো এই টু হান্ড্রেড পাউন্ড প্লাস মতো আমার মতো এখানে যারা ভিউয়ার তারা দেখছেন তাদের অনেকের কারো একশো কারো দুশো কারো হয়তো বা পাঁচশো পাউন্ড বেড়ে গিয়েছে একটু আমি একটু একটু যোগ করি এখানে মানে যেহেতু ইকোনমিক্স এর ইস্যুগুলো এসে গেছে লিস্ট্রাস বলেন ঋষি সুনাক বলেন যাকে ইচ্ছে আপনি আনেন না কেন এখন লিস্ট্রাস কিন্তু শিওন বি এবল টু কন্ট্রোল ইন্টারেস্ট রেট ডাউন করতে পারবে না ইট ইস ইম্পসিবল ইন্টারেস্ট রেটটা আপ করা ইনফ্লেশন যখনই হয় তখনই ব্যাংক ব্যাংক অফ ইংল্যান্ড কি একটা হলো যে বাঁধের মতো মুখটা খুলে দেওয়া হয় মুখটা বন্ধ করে দেওয়া হয় ইনফ্লেশন ইন্টারেস্ট রেট বাড়ানো হচ্ছে কেন কারণ হচ্ছে বিজনেস এবং কনজিউমার যারা তারা যেন কম বড় করে কম স্পেন্ড করে মানি প্রিন্টিং কম হবে একটু স্লো ডাউন করবে যখন ডিমান্ড কমে যাবে জিনিসপত্র তখন মূল্যস্ফীতি কমে যাবে এটা আমার কাছে মনে হয় না ট্রেজারি আন্ডারে আনলেও আনবে ঠিকই এবং এই কাজটা খুব ভালো করতে পারবে আপনার যে কোয়ার্জি উনি কোয়ার্জাং উনি করতে পারবেন এবং আমি বলেওছি অনেক আগে উনি হয়তো চ্যান্সেলার হবেন কিন্তু কথাটা হচ্ছে যে এখন জনগণ যদি ধারণা করে যে একেবারে ওভারনাইট বা কয়েক মাসের মধ্যে আমাদের মর্গেজ কমে যাবে কতখানি করতে হবে কারণ যেহেতু আমি কারো সমালোচনা মানে এই পদ্ধতিটা একেবারে সর্বাত্মক ভালো ওইটা সব সবটুকু খারাপ সেটাই বলছেন নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ হ্যাঁ আমি আমি তো মানে ওর মতো মানে দলের মেম্বার না কাজে আমি আমি আই এম নট বাউন্ড যে আমি বিশ্লেষণ করে কথা বলছি যেটা আমি বলছি যেহেতু মানে যেটা আমি বলতে চাইছি দুজনেরই উদ্দেশ্য যে দুজনে তো আফটার অল টোরি মেম্বার তো দুজনেই উদ্দেশ্য যে এটা মানে জীবনযাত্রা মানুষকে কমাতে হবে মানে আপনি আসার আগে আমরা যেটা আলাপ করছিলাম যে সাধারণত একশো দিনের পরে আমরা একটা অ্যানালিসিস করি যে একশো দিন পার হয়ে গেল কেমন করলেন এখন লিস্টাস কিন্তু খুবই একটা জটিল অবস্থার ভিতরে দায়িত্ব নিয়েছেন যে ওনাকে কিন্তু একশো দিন কেউ অপেক্ষা করতে দিবেন একদম দশ দিনের মধ্যে ওনাকে কাল পরশুর মধ্যে ওনাকে একটা মানে ডিক্লেয়ার করতে হবে যে উনি কিভাবে এই বিশেষ করে এনার্জি ক্রাইসিসটা আপনি দেখেন যে আমরা শুধুমাত্র পার্টিগেট 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 শুনেছি এই এই যে আজকের যে ইকোনমির যে অবস্থা এটা কিন্তু একদিনে তৈরি হয়নি কিন্তু নাথিং হ্যাজ বিন ডান চমৎকার আপনি একটা কথা বলেছেন ধরুন অন্য আরেকটি চিত্র আমি লিস্ট্রাস আমি পাবলিক এর ম্যান্ডেটা আজকে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হলাম আমি যদি কালকে আমার প্রথম অফিসে বসি আমার প্রথম কাজটি আমি যেটি করব এনার্জি কোম্পানি যারা আছে যারা সাপ্লাই দিচ্ছে উই দিন এ উইক তাদেরকে রিপোর্ট দিতে বলবো কেন তোমরা এই এনার্জিটা প্রাইসে এত হাই করেছো মাত্র ব্রিটেনে ডিপেন্ডেন্স অন অনলি ফাইভ পার্সেন্ট অন রাশিয়ান এনার্জি এবং সেই ক্ষেত্রে আপনার ব্রিটেন কিন্তু আপনার লিস্টাস ইনিশিয়েটিভ নিয়েছে মিডিল ইস্ট থেকে অল্টারনেটিভ এনার্জি সোর্সের জন্য ব্যবস্থা করার জন্য সেকেন্ড থিং যে কাজটি আমি ইনভেস্টিগেট করব পলিটিশিয়ানদের ভিতরে পলিটিশিয়ানদের ভিতরে কারা কারা এনার্জি কোম্পানির অ্যাডভাইজার আছে পাবলিক ওয়ান্স টু নো দ্যাট আমি যদি প্রধানমন্ত্রী আমি যে লিস্টাস আগামীকালকে আমি প্রথমে কারণ হচ্ছে যে এত তো হাই খাওয়ার কথা না আমরা যদি অন্য দেশগুলোর সাথেও যদি আমরা যদি কম্পেয়ার করে থাকি আই থিঙ্ক দেয়ার ইজ সামথিং আনহোলি আনহোলি গেমস ইজ বিহাইন্ড দিস অল দিস প্রাইস হাই আই বিলিভ আই বিলিভ ইজ ইন্টেলিজেন্ট লেডি আই উইল ফাইন্ড দ্যাট 
শিক্ষক চিকিৎসা বিজ্ঞানে কিন্তু তারা অর্থনীতি এবং রাজনীতি নিয়ে ডক্টর জাকির রেজানা ডক্টর শওকত মঞ্জুর চমৎকার আলোচনা করেছে সত্যিকার ভাবে আসলে বেশ কিছু জানবার বিষয় আছে এবং তারা যে হ্যাঁ সেটাই বুঝতে পারছি তো আমরা এখন একটু অন্যদিকে দৃষ্টি ফেরাতে পারি আগামীকাল আমাদের এখনকার আজ রাত পর্যন্ত কাল সকালে পদত্যাগ করা পর্যন্ত বরিশ জনসন যে প্রধানমন্ত্রী তার কি হচ্ছে কি গতি হচ্ছে আমার মনে হয় আমরা একটু দেখে নিই যে আমরা আমরা জব সেন্টার প্লাস এর সামনে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে আমাদের বরিস জনসন কে তিনি আগামীকাল চাকুরি খোয়াচ্ছেন তিনি কি জব সেন্টার প্লাস এ গেছেন চাকরি খুঁজতে একজন হিসাবে তার জন্য গভর্নমেন্ট থেকে যে অ্যালাউন্স আছে গুরু গম্ভীর আলোচনা করলাম তো আপনি জয়েন করবার আগে আমরা এই নিয়ে কথাও বলছিলাম যে হালকা চলে কথা হবে বলছিলেন যে হাসটা লাভ ভিসটা বেবি আবার দেখা হবে তো এইটা আসলে উনি কি বুঝলেন হ্যাঁ সেটাই সেই বিষয়ে বলতে চাইছিলাম যে বরিস জনসন ধরেন উনি সাধারণত যখন প্রধানমন্ত্রী তো চলে যায় তখন উনি হয়তো একটা কান্ট্রি সাইডে থাকবেন উনি লোকাল চার্চে কাজ করবেন কুকুর হাঁটাবেন এই ধরনের জীবনযাপন কিন্তু আমরা বরিস জনসনের তার আউট অফ ক্যারেক্টার এখানে এবং উনি কিন্তু একদম জিনিয়াস যে একটা স্টোরি একদম কেন্দ্রে থাকা এটা শুরু হয়েছে নাইনটিন এইটি আপনার যখন ফ্রান্সে যখন ইউর ওই যে জ্যাক দালার রিপোর্টটা যখন উনি তখন টেলিগ্রাফে কাজ করতেন যখন গেলে তখন থেকে কিন্তু উনি যে সেন্টারে তারপরে মেয়র হওয়ার পরে এবং আমার কাছে যেটা মনে হয় যে বরিস জনসন মানে হি হ্যাজ গন বাট হি হ্যাজন্ট গন এরকম একটা বিষয় যে উনি কিন্তু এরপরেও বরিস জনসন যা কিছু বলবেন সেটা কিন্তু হেডলাইন হবে মাঝখানে গ্যাপ দিয়ে তারপর আবার হয়েছে এরকম হিস্ট্রি ঘাটলে আপনি কয়েকজন পাবেন কিন্তু তাদের সাথে বরিস জনসনের পার্থক্য হচ্ছে যে তারা যেমন আপনার যদি আপনি চার্চিলের কথাই ধরেন হ্যাঁ চার্চিল যখন প্রথমবার ছিলেন তারপরে যখন ক্লেমেন্ট কাছে হেরে গেলেন ক্লেমেন্ট অ্যাটলির কাছে হেরে গেলেন তারপরে আবার পরের সাইকেলে উনি আবার প্রধানমন্ত্রী হলেন কিন্তু মানে যারাই দ্বিতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হয়েছে তাদের রেকর্ড ঘেটে দেখবেন প্রত্যেকে কিন্তু পার্টি লিডার ছিলেন কিন্তু বরিস জনসনের এই পার্থক্যটা যদি পার্টি লিডার নেই তবে বরিস জনসনের মানে কনজারভেটিভ পার্টি যেটা বলছিলাম যে কনজারভেটিভ পার্টির লিডারদের কিন্তু যোগ দিবেন প্রধান হবেন উনি কিন্তু সেটা হবে বলে আমার মনে হয় না এই কারণে যে ওটা হতে গেলে কিন্তু আপনার ইউরোপিয়ান কান্ট্রি গুলোর ভোট লাগে কারণ ইউরোপিয়ান কান্ট্রি গুলো কিন্তু ভোট দিবে কিন্তু এখন আন্তর্জাতিক স্পিকার হয়ে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বরিস জনসন তার যে বেতন বার্ষিক বেতন সেটি হচ্ছে এক লাখ চৌষট্টি হাজার আশি পাউন্ড এর মধ্যে চুরাশি হাজার একশো পাউন্ড তিনি পান 
এমপি হিসেবে এমপি থাকার কারণে আর ফারদার আরো উনআশি হাজার নয়শো ছয়ত্রিশ পাউন্ড তিনি পান প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তো সব মিলিয়ে একশো চৌষট্টি আছে সুতরাং ডক্টর মঞ্জুর শঙ্কর ঠিকই বলেছেন আমরা আমরা তো বলেছি যে আমরা একটু হালকা টোনে নিয়ে আসার জন্য এই এই বিষয়টি এইভাবে আনছি কিন্তু নিশ্চয়ই তাকে জব সেন্টার প্লাসে যেতে হবে না এখন বরিস জনসন সম্পর্কে আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের শেষ ভিডিও ক্লিপটি আমরা একটু দেখে নিই এরপর আমরা এ নিয়ে আলোচনা করব means defeat delay means Corbyn kick the can again and we kick the bucket I have just been to see Her Majesty the Queen who has invited me to form a government and I have accepted yeah I like it I I paid for uh, Downing Street refurbishment personally, uh, Mr. Speaker. still have uh, one of the symptoms, a minor symptom of, I, have, I still have a temperature. And... I've today left hospital after a week in which the NHS has saved my life. No question. As you say, uh, against the rules, let me say immediately that I've paid the fine and I once again offer a full apology. Mr. Speaker, I want to apologize. Taking back control of our country has allowed us to deliver the fastest vaccine rollout in Europe, as he well knows, Mr. Speaker, which would not have been possible, which would not have been possible if we'd stayed in the European Medicines Agency. Get me a ladder. <laughs> Very tough job. Hasta la vista, baby. Thank you. प्रधानमंत्री আপনি যখন ভিডিও ক্লিপটি দেখাচ্ছিলেন তখন একটি জিনিস ইউরোপিয়ান যে মেডিসিন ড্রাগ এজেন্সি আন্ডারে যদি আজকে ব্রিটেন থাকতো তাহলে কত লোক যে মারা যেত শুধু ভ্যাকসিনেটেড না হওয়ার জন্য দ্যাট ওয়াজ উই মাসন ফগেট দ্যাট ডেলিভারিং ভ্যাকসিন ইজ ওয়ান অফ ইস লেগেসি নাম্বার টু যেটি হচ্ছে সেটি হচ্ছে যে সাকসেসফুলি আপনার আমেরিকান কোম্পানির ভ্যাকসিন রোল আউট হয়েছে ব্রিটেনে what is strong leadership boris johnson has got we shouldn't forget that number 3 amra ashchi je apnar jokhon ukraine ki invade koreche apni chinta kore dekhun russia ek number enemy throughout the europe is britain ukraine might be a country to settle than attacking russia ebong shei khetro je time leader siddhanto niyechen boris johnson eti tar arekti legacy ekhon আমরা অনেকে আজকে হয়তো বা টেলিভিশনে বা এখন কোনো পর্দাও কথা বলতে পারতো না যদি সাকসেসফুলি ভ্যাকসিন রোল আউট না হতো একটি পলিটিশিয়ানের জীবনে তার সাকসেস যেমন থাকে যেমন টিএফএল যখন উনি যখন মেয়র ছিলেন তখন টিএফএল এ কিন্তু কোনো অ্যালকোহলিক ড্রিঙ্কস টিউব বা বাসে রাতের বা কোনো কোনো অ্যালকোহলিক ড্রাম আপনার ব্যান করেছেন কোনো হয়নি আর অন্য দিক থেকে আমি রিলিজিয়াস গতভাবে আমি কোনো কিছু দেখছি না আপনি যদি দেখেন ইরাক ওয়ার হয়েছিল ডিউরিং দ্যাট টাইম টনি ব্লেয়ার ওয়াজ প্রাইম মিনিস্টার 
বরিস জনসন প্রাইম মিনিস্টার থাকা অবস্থা পৃথিবীর একটি মুসলিম দেশেও কিন্তু আক্রমণ হয়নি আমরা শুধু একটি মানুষের আপনি এমন কোন একজন মানুষ বের করে দেখান যায় এমন কোন একজন রাজনীতিবিদ দেখান যার কোনো ভুল নেই প্রত্যেকেরই ভুল আছে যখন দেশের প্রধানমন্ত্রী হয় তারা হয়তো বা স্পটলাইটে থাকেন তাদের ভুলটা খুব তাড়াতাড়ি চোখে পড়ে সেটাই আমার কাছে মনে হচ্ছে যে ব্রিটেন বরিস জনসের মতো এত সাহসী লিডার কবে আবার খুঁজে পাবে টাইম হচ্ছে সেটাই আমি ডক্টর জাকির রেজানা আপনার এই সম্পর্কে মতামতটি জানতে চাচ্ছি আমরা আপনারা জানেন আমরা সবাই জানি যে বরিস জনসন কিন্তু হিজ এ সেলিব্রিটি পলিটিশিয়ান এই কথাটা স্বীকার করতেই হবে হ্যাঁ এবং তার স্থায়িত্ব যতটাই কম হোক না কেন কারণে তিনি কিন্তু যখন ব্রিটেনের ইতিহাস লেখা হবে তিনি কিন্তু একটা বড় চ্যাপ্টারের চ্যাপ্টারে বরিস জনসনের নাম লেখা থাকবে যেমন ধরুন এর আগে যে টেরিজা ছিলেন যে হ্যাঁ ওনাকে লোকে ভুলে যেতে পারেন টেরিজামের স্থায়িত্বকাল কিন্তু বরিস জনসনের চাইতে একটু বেশি কিন্তু স্থায়িত্বকালটা বড় কথা না উনি যেই মানে ব্রিটেনকে বের করে নিয়ে আসছে ইউরোপ থেকে ভালো মন্দ সেটা আপনি আপনি ডিফার করতেই পারেন হ্যাঁ বিভিন্ন বিভিন্ন দল থাকতে পারে এইটা একটা জিনিস আর ভ্যাকসিনের কথা হচ্ছে বললেন এবং ভ্যাকসিনের ক্ষেত্রে দেখেন সবাই তখন বলছিল যে ব্রিটেনে গ্যামলিং করছে যে ভ্যাকসিনের তো বিভিন্ন রকম আছে আমি অত বিস্তারিত যাচ্ছি না ডাক্তারি বিষয়গুলোতে প্রত্যেকটা গ্রুপ অফ ভ্যাকসিন কিন্তু অ্যাডভান্স কিনে ফেলেছিল তা নইলে কিন্তু আমরা ভ্যাকসিনটা পেতাম না এই একটা জিনিস কিন্তু অপর পক্ষে দাঁড়েন উনি যত রকম একটা জিনিস উনি যেটা করেছেন সেটা হচ্ছে যে ডেমোক্রেসির যে নর্মটা এই বারটাকে উনি লো করে ফেলেছেন এবং এই কালচারটা কিন্তু উনি নিয়ে আসছেন এবং এটা কিন্তু ক্ষতিকর একটা কালচার কারণ এখন কিন্তু লোকের মানে ও আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে ডেমোক্রেসিকে এইভাবে ব্যান্ড করা যায় ডেমোক্রেসি এই যে লোক এখন উনি এমন একটা এক্সাম্পল করেছেন যে পরবর্তীতে কিন্তু এবং উনি একটা জিনিস কাজ মারাত্মক ভাবে করেছেন মানে এখনকার বর্তমান রাজনৈতিক ধারার পরিপন্থী সেটা হচ্ছে যে উনি পার্লামেন্টকে কিন্তু জনসাধারণের মুখে মুখোমুখি এটা সাংঘর্ষিক অবস্থায় নিয়ে এসছিলেন যেটা আমাদের রাজনৈতিক ধারার সাথে যায় না এবং মানে এই ধরনের অনেক কিছু কিন্তু তারপরে আমি বলবো যে বরিস জনসনের মতন ক্যারিজমেটিক সাহসী এবং মার্গার থাচারের পরে উনি হচ্ছে সবচেয়ে কালারফুল প্রাইম মিনিস্টার মানে মানুষ বরিস জনসন এখন যাই বলবেন এটা কিন্তু হেডলাইন হবে এক নাম্বার কথা এবং বরিস জনসন ইতিহাসে একটা বড় জায়গা জুড়ে থাকবে এবং বরিস জনসনের যেটা বলছিলাম যে বরিস জনসনের যে বিভিন্ন কাজের জন্য উনি যে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন এটা বলার অপেক্ষা রাখে না না তা তো অবশ্যই আসলে এখন তুলি আমরা তো অনেকক্ষণ ধরে কথা বললাম এবং শুনলামও আপনার বক্তব্য শুনতে চাই বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কি সবাই তো আসলে বলেই ফেলেছেন আমিও মানে এটাই বলবো যে উনি আসলে চমৎকার একজন মানুষ ছিলেন মানে সাধারণ মানুষের খুব কাছে কিন্তু উনি আসছিলেন আসতে পেরেছিলেন এটা ওনার একটা বড় গুণ ছিল বিভিন্ন জি আর উনি কিন্তু একটা ইতিহাসও সৃষ্টি করে গিয়েছেন যে বিগত আড়াইশো বছরের মধ্যে ওনার ওনার মানে প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন অবস্থায় উনি হচ্ছে ওনার ওয়াইফ কে ডিভোর্স দেন তো এইটা কিন্তু বিগত আড়াইশো বছরে আর কি ইতিহাসে আসেনি তো এই তথ্যটা পেয়ে আমার আসলে খুব ভালো লেগেছিল যে যাই হোক উনি যেভাবেই হোক ইতিহাসে যে এক একটা অধ্যায় তৈরি করে এটা কিন্তু সবাই পারে না সেটা পজিটিভ হোক নেগেটিভ হোক তো এটাই যে আসলে চমৎকার একজন মানুষ ছিলেন সবাই আর কি ওনার সময়টাকে মনে রাখবেন ওনাকেও মনে রাখবেন এই তো আমি যদি একদম শেষে চলে আসি আমি একটু উনি কিন্তু উনি কিন্তু ডেলিভার কতটা করেন সেটা প্রশ্ন থাকতেই পারে কিন্তু উনি কিন্তু ওনার মতন ক্যাম্পেইনার কিন্তু মানে গত কয়েক দশকে মানে মার্গার থেচারের পরে আর দেখা যায়নি কারণ কখনো উনি কিন্তু ক্যাম্পেইন করে ইলেকশনে উনিকে জিতে আনা এই যে এতগুলো আশিটা ভোট এক্সট্রা মানে বেশি পেয়ে যে জিতে আসা এবং কখনো যদি টোরি মনে করে যে আমরা বরিস জনসনকে দরকার বিকজ ওনার মতন ক্যাম্পেইনার আর নাই তখন কিন্তু বরিস জনসনকে ফিরিয়ে আনতে পারে এবং একটা ইন্টারেস্টিং ঘটনা বরিস জনসনের বয়স এখন আটান্ন বছর আজ পামারসন হচ্ছে যে দুবার প্রাইম মিনিস্টার হয়েছিলেন ব্রিটেনে এবং উনি প্রথমবার যখন প্রাইম মিনিস্টার হয়েছিলেন তখন ওনার বয়স ছিল সত্তর কাজেই বরিস জনসন কখনোই আর ফিরে আসবেন না এটা একেবারে নাকচ করে দেওয়া যায় না
प्रतिद्वंदा छो नेतृत्व लड़ाइए शेष मन इकोनमिक पलिस पार्लामेंटे प्रस्ताव विधरण संगत मन करें प्रस्ताव पक्षे भोट देवे ना कन्जार्भेटी पार्टी जेको धुआसाटी कलचारा ग्रो कर पुजीना কারণ দেখুন 43% লোক গ্রাস রুটের ভোটাররা তাকে ভোট দিয়েছে 42% অলরেডি তার আছে যখনই কেউ তার রেজিম শুরু করে তখন আস্তে আস্তে তার পপুলারিটি কমতে থাকে সেটাই এবং কনজারভেটিভ পার্টি লিস্ট আজকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য 54 এর মতো আপনার এমপি দরকার হয় যেটা নাম্বার কালেক্ট হলে আপনার তারা কিন্তু চ্যালেঞ্জ লিডারশিপ কনটেস্টের জন্য করতে পারে যেটা ঋষি সুনাকের সাথে 137 এমপি আছেন खुब 43% ভোট নিয়ে পিছিয়ে আছেন এবং লোকজন তাকে জেনেছে মানুষ লিসকে বিশ্বাস করেছে কোনো ভাবে যদি লিজে কোনো যদি ভুল হয় সেই ক্ষেত্রে আবারো ঋষি সোনা কতবা রাজনীতিতে আবার পুনরুজ্জীবিত হতে পারেন সেই ঋষির হয়তো রাজনৈতিক फायदा হবে কিন্তু লিস্টরা যদি কোনো ভাবে ফেল করে যান তাহলে কিন্তু দুর্ভোগটা হবে জনগণের এই দেশের মানুষের ডক্টর জাকির এজন আপনি কি বলবেন আমাদের এই শেষ পর্যায়ে অনুষ্ঠান একেবারে প্রান্ত সীমায় আমরা बंधन आनारिषि कैम्पे जरा टप पोस्ट देचित फायदा एक मान रिविल्ड हलो सम्पर्क भांगन सामयिक फाटलोधी दल जमन थका दरकार दल विभिन्न मत विभिन्न मानुषे इनपुटा थका दरकार मन करी ऋषि ऋषि सुनाक ऋषि सुनाक जीत 
যে উনি রাখতে চাইলে উনি শেষের দিকে বলেছেন থাকবেন কাজে উনাকে যদি একটা হেলথ সেক্রেটারি বা ফরেন সেক্রেটারি এরকম একটা বড় ধরনের পোস্ট দেওয়া হয় তাহলে আমার মনে হয় লিস্ট্রাসের জন্য ভালো হবে কনজারভেটিভ পার্টির জন্য ভালো হবে এবং সবার কাছে একটা ভালো একটা উদাহরণ হবে সেটাই তুলি আমরা আমরা একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে আসি ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে আসলে খুব চমৎকার আলোচনা হয়েছে কারণ আজকে এপিসোডটাই খুব চমৎকার ছিল যেহেতু আমরা এই এত নাটকীয়তা পর অবশেষে ব্রিটেনের নতুন প্রধানমন্ত্রীকে পেলাম লিস্টাসকে পেলাম আর এই নতুন প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনে আসলে যে প্রসিডিওরটা বা প্রক্রিয়াটা ছিল এটাও খুব চমৎকার ছিল আপনাদেরকে আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি ধন্যবাদ দিয়ে আমি অনুষ্ঠানটা শেষ করে দিচ্ছি আমাদের আজকে আর কি শেষ পর্ব ছিল দর্শক আপনারা আপনাদেরকে বলছি যে ম্যাক্স মিডিয়া লন্ডনে যে এই যে যে টকশোটা চলছিল আর কি বিগত সময় থেকে আজ পর্যন্ত ডাউনিং স্ট্রিট ড্রামা তো আজকে আমরা নতুন প্রধানমন্ত্রী পাওয়ার মাধ্যমে আর কি আমাদের এই টকশোটা শেষ করতে হচ্ছে বাট আপনাদেরকে বলে রাখি ম্যাক্স মিডিয়া লন্ডনের পরবর্তী নতুন আরো অনেক প্রোগ্রাম আসছে আপনারা ম্যাক্স মিডিয়ার সাথে থাকুন আপনারা দেখতে থাকুন আর আপনারা আমাদেরকে সাপোর্ট করবেন আপনাদের মতামত জানাবেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দেখা হবে আবার নতুন কোন অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ সবাইকে আল্লাহ